Thank you for watching us. Please like, share, comment, subscribe. Click bell icon to get all notifications. আমাদের অনুষ্ঠান দেখবার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ দয়া করে লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে আমাদের আরও উৎসাহ দান করুন কত কি লিখে ফেলি আমরা গল্প কবিতা ডায়রি গদ্য স্মৃতিচারণা ভ্রমণ কাহিনী আমরা বাংলার বধূরা মানে আপনাদের প্রিয় বিবিরা নিয়ে আসছি আমাদের লেখা এবং আমাদের পড়া এই নতুন অনুষ্ঠান গল্প বিবির আসর গল্প বিবির আসরে আমাদের আজকের গল্প পদস্খলন কাহিনী তমালি ভৌমিক গল্পটির নাট্যরূপ ও সম্পাদনায় অভিজিৎ ও সুস্মিতা পোদ্দার চিত্রাঙ্কনে সুস্মিতা পোদ্দার আবহ ইউটিউব থেকে গৃহীত কারিগরি সহায়তায় অর্পিতা রায় কণ্ঠশিল্পী সূত্রধর দীপ্তেন্দু ও পুলিশ অফিসারের চরিত্রে অতিথি শিল্পী অভিজিৎ পোদ্দার রবির চরিত্রে অতিথি শিল্পী শ্রীজয় পোদ্দার রমেশবাবুর চরিত্রে অতিথি শিল্পী অরিন্দম দে এবং বিশাখার চরিত্রে সুস্মিতা পোদ্দার আয়োজনে বাংলার বধু শুনুন আজকের গল্প পদস্খলন চোখ মেলতেই ভোরের আলো আর সমুদ্রের তাজা বাতাসে মনটা ভরে গেল বিশাখার মহাবলীপুরমের এই রিসোর্টটায় কাল বিকেলে এসেছে ওরা আজ শনিবার দুদিন থাকবে ওরা কাল সন্ধ্যেটা সমুদ্রের তীরে বিচে বসে হাওয়া খেয়ে মহানন্দে কাটিয়েছে দুজনে রাতের খাবার নিয়েছিল রুমের লাগোয়া ছোট গোল বারান্দায় বারান্দা দিয়ে তাকালে এক পাশে সমুদ্র আর সামনে সবুজ লন সুইমিং পুল খেলার পার্ক রেস্টুরেন্ট সব যত্ন করে সাজানো বিশাখাদের রুমটা কটেজের দোতলায় এখানে কটেজগুলো সব দোতলা রো হাউস টাইপের আর সব রুমের বারান্দা থেকেই সমুদ্র দৃশ্যমান বিছানা ছেড়ে উঠে মোবাইলটা হাতে নিয়ে হালকা পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় বিশাখা এই সাত সকালে দীপতেন্দু আবার কোথায় গেল বারান্দায় রাখা বেতের চেয়ারে আরাম করে বসে পড়ে বিশাখা এই তুমি উঠে পড়েছ এদিকে তো ভয়ঙ্কর কাণ্ড কাল অনেক রাতে হ্যাঁ রিসোর্টে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেছে হ্যাঁ এক তামিল মহিলা বয়স প্রায় পঞ্চাশ হবে স্বামী আর দুই বন্ধুর ফ্যামিলি নিয়ে কাল সকালে রিসোর্টে আসেন অনেক রাতে নেশার ঘরে বাথরুমে পা পিছলে পড়ে মাথায় চোট পেয়ে মারা গেছেন তুমি বাথরুমে ঢুকে গেলে আমি কিনা তোমার তদন্তের জন্য কত খবর জোগাড় করে আনলাম তুমি আবার এর মধ্যে রহস্যের গন্ধ পেলে কোথা থেকে তুমি নিজেই তো বললে যে মহিলা নাকি পা পিছলে পড়ে গেছেন আছে আছে রহস্য আছে বলো তো ফেলুদি এই যে তুমি বাথরুমে গেলি কোথাও কি জল পড়ে আছে মেঝেতে আরে বাবা এই সব হাল ফ্যাশনের রিসোর্টে বাথরুমের মেঝেতে জল হ্যাঁ এ কি আমাদের উত্তর কলকাতার বাড়ির শ্যাবলা ধরার স্যাঁত স্যাঁতে কলতলা নাকি ফাইভ স্টার বাথরুমে জলে পা পিছলে পড়ে গেলেন উনি হ্যাঁ তা আবার হয় নাকি তার মধ্যে আবার অত রাতে স্নানের জায়গা পুরো সেপারেট এখানে আর মহিলা নাকি সাওয়ার অব্দি পৌঁছাতেই পারেননি তার আগেই তা তুমি এত খবর জোগাড় করলে কোথা থেকে এক বর্ণ তামিলও তো বোঝো না 
আরে সেটাই তো আসল মজা ঘুম ভেঙে গেল দেখে আমি ভাবলাম একটু হেঁটে আসি সমুদ্রের দিকে যাচ্ছিলাম তো নিচে নামতেই এক হোটেল বয় সে শটান বাংলায় বলে ও স্যার উঠে পড়েছেন গুড মর্নিং কিন্তু ওই দিকে একটা ঘটনা শুনেছেন তুমি বাঙালি হ্যাঁ তবে তুমি কি করে জানলে আমরাও বাঙালি ওই যে আপনারা বারান্দায় বসে কথা বলছিলেন তখন শুনেছি হ্যাঁ তাই বলো ঠিক আছে তুমি ওই ইলেকট্রিক কেটলটাতে একটু গরম জল বসাও তো আমি চা খেতে খেতে শুনবো সব কথা বলো এবার তোমার কথা শুনি সব বলো কি খবর আছে এই মহিলার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া ব্যাংক ম্যানেজার ছিলেন পারিবারিক কারণে অবসর নিয়েছেন কিছু বছর হল ওনার স্বামী রমেশ টেক্সটাইল ব্যবসায় আছেন বন্ধুরাও বিভিন্ন ব্যবসা করেন সবাই মোটামুটি ধনী কাল তিন মহিলা বারান্দায় বসে গল্প করছিলেন অনেক রাত অব্দি আর তাদের স্বামীরা সামনে লনে ঘাসে শুয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন ওই বাঙালি বয় আর আরো দুজন তামিল বয় প্রায় রাত একটা অব্দি ওদের ড্রিঙ্ক সার্ভ করেছে তা শুধু কি স্বামীরাই মদ্যপান করছিলেন না না মহিলারাও সমান তালে ককটেল মকটেল অর্ডার করছিল কাল প্রায় রাত একটা নাগাদ লক্ষ্মীপ্রিয়া বারান্দা থেকে স্বামী এবং বন্ধুদের তারা লাগায় যে এবার আড্ডা বন্ধ করো ঘুমোতে যেতে হবে তখন মহিলারা ঘরে চলে যান স্বামীরা আরো একটুক্ষণ গড়াতে থাকেন ঘাসে তার মানে যিনি মারা গেছেন ওই তার রুমেই আর কি সব মহিলারা আড্ডা দিচ্ছিল তাই তো হ্যাঁ তাই তো বললো ছেলেটি আরো কি বললো জানো তারও প্রায় এক ঘন্টা পর দুই মহিলা নিচে নেমে আসেন এবং রমেশ বাবুকে তাদের ঘরের চাবিটি দিয়ে বলেন যে লক্ষ্মীপ্রিয়া স্টিম বাত নিতে বাথরুমে ঢুকেছে এতে লক্ষ্মীপ্রিয়ার স্বামী রমেশ বাবু খানিক অবাকই হয়েছিলেন কেন এতে অবাক হবার কি আছে অনেকেই তো রাতে শুতে যাওয়ার আগে সাওয়ার নেয় আরে এবার শোনো এরপরের ঘটনাই সব থেকে বেশি সন্দেহজনক রমেশ বাবু আরো মিনিট পনেরো পর নিজের ঘরে যান বন্ধুরাও যা যার ঘরে যায় রমেশ বাবু রুমে গিয়ে বাথরুমের সামনে যান সাওয়ার থেকে জল পড়ার শব্দ পান এবং বিছানায় গিয়ে লক্ষ্মীপ্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েন আজ ভোরের দিকে নাকি তার ঘুম ভাঙে এবং দেখেন লক্ষ্মীপ্রিয়া বিছানায় নেই তারপর কি করেন উনি বাথরুমের দিকে গিয়ে দেখেন সাওয়ার থেকে জল পড়ার শব্দ হচ্ছে তাতে তিনি আবার বেজায় ভয় পেয়ে যান মানে হ্যাঁ দরজা ধাক্কা দেন এবং দরজা আবার নিচে থেকে খুলেও যায় ভিতরে মেঝেতে লক্ষ্মীপ্রিয়াকে শুয়ে থাকতে দেখে ছুটে যান এবং তার কপালে হাত দিয়ে দেখেন বরূপ ঠান্ডা নিঃশ্বাস পড়ছে না প্রথমেই বন্ধুদের ফোন করেন তারপর ছেলেকে ফোন করে তার মায়ের মৃত্যু সংবাদ দেন ছেলে আমেরিকায় পড়তে গেছে একজনের মৃত্যু বর্ণনা করা যে কি কঠিন কাজ আচ্ছা তোমাকে এই এত খবর দিল কে ওই ছেলেটি হ্যাঁ রমেশবাবু পুলিশের কাছে বলছিলেন আর তারপরে ছেলেটি ওখান থেকে খবর পায় আর কি ওই রিসর্টে রমেশবাবুর বন্ধুরাই খবর দেয় তারপর তারপর আর কি পুলিশকে ডাকা হয় আর পুলিশ তো এটাকে দুর্ঘটনাই বলছে পুলিশ যদি বলে অ্যাক্সিডেন্ট তাহলে তুমি খুন ভাবছো কেন আরে রমেশ বাবুই তো শুধু বিলাপ করে চলেছেন খালি বলেই চলেছেন যে লক্ষ্মীপ্রিয়ার ঠান্ডার ধাত 
এত রাতে কেন স্নান করতে গেল আর তুমি ভাবো স্বামী যখন জানেনি যে ওনার স্ত্রীর একটা ঠান্ডা লাগা ধাত আছে অত রাতে স্নান যখন করবে তখন বারণ করবে না শুয়ে পড়লেন এটা কি সম্ভব নাকি শেষ জীবিত অবস্থায় দেখেছেন তাই তো যদি ধরে নি রমেশ বাবু সত্যি কথা বলছেন আচ্ছা তুমি ওই গ্রুপটাকে দেখেছিলে কাল আরে তুমিও দেখেছো আমরা যখন ওই সন্ধ্যেবেলা নিচে বসেছিলাম তখন পুরো গ্রুপটা ওই মাইনাস লক্ষ্মীপ্রিয়া আর কি নিচে ওই বিচেই বসেছিল খানিক পর তিনজন ভদ্রলোক রেস্টুরেন্টের দিকে যান দুই বান্ধবী বিচেই ছিলেন এমন কি আমরা চলে আসার পরেও ওরা ওই ওখানে বসেই গল্প করছিলেন আমরা ডিনার করে যখন নিচে গেলাম তখন তখন ওরা রেস্টুরেন্টে আচ্ছা আর একটা কথা বলো এই লক্ষ্মীপ্রিয়া যে বাথরুমে পড়ে গিয়েছিলেন ওনার দেহে কি জামা কাপড় ছিল মানে উনি কি স্নানের আগে মারা গেছেন নাকি স্নানের পরে জানতে পারলে কিছু ও বাবা জামা কাপড় ছিল কি না গায়ে তা তো জানি না আর স্নানের আগে না স্নান করতে করতে উনি পড়ে গেছিলেন এটা তো বলা মুশকিল হ্যাঁ না হলে বই সাওয়ার চলবে কেন হুম সেটাও ঠিক কথা তাহলে বলো এবার তোমার নেক্সট প্ল্যান কি আরে গোয়েন্দা তো তুমি তুমি বলো তোমার কাউকে সন্দেহ হচ্ছে কিনা না দিদ পা পিছলে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেয়ে মৃত্যু এ তো হতেই পারে আপাত দৃষ্টিতে বিশেষ কিছু রহস্যের গন্ধ আমি পাচ্ছি না চলো যাওয়া যাক ব্রেকফাস্ট তো করতে হবে নাকি আমাকে দশ মিনিট সময় দিন আমি স্নানটা সেরে নি দীপতেন্দু স্নানে যায় আর বিশাখা সোশ্যাল মিডিয়ায় লক্ষ্মীপ্রিয়াকে খুঁজতে বসে প্রায় আধ ঘন্টা পর দুজনে রুম থেকে বেরিয়ে প্রথমে লক্ষ্মীপ্রিয়ার কটেজের দিকে যায় সেখানে পুলিশ তাদের নিজেদের কাজ করছে ওদিকে রমেশবাবু তার বন্ধুদের নিয়ে লনে বসে আছেন অনেকেই এসে সমবেদনা জানিয়ে যাচ্ছেন মাঝে মাঝেই আত্মীয় বন্ধুদের ফোন আসছে রমেশবাবুর মোবাইলে মোটামুটি ইংরাজিতেই কথাবার্তা বলছে সবাই বিশাখা চুপচাপ দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে সবার কথা শুনে যাচ্ছে এরও প্রায় আধ ঘন্টা পর দীপতেন্দু আর বিশাখা ব্রেকফাস্ট করতে যায় তোমার কি এখনো স্বাভাবিক মৃত্যু মনে হচ্ছে জানি না গো ঠিক বুঝতে পারছি তুমি এখনো পর্যন্ত কি কি তথ্য পেলে বলতো কেন বলবো তোমার এটা আবার কি প্রশ্ন শোনো তাহলে রমেশবাবু যখন ঘরে ফিরেছিলেন তখন নাইট ল্যাম্পটা জ্বলছিল ঘরে নেশার চোটে উনি বিছানায় শুয়েই নাকি ঘুমিয়ে পড়েন রমেশবাবু সবাইকে ওই একই কথা বলে চলেছেন জানো তুমি যেটা বলছিলে তখন যে লক্ষ্মীপ্রিয়া কেন স্নান করতে গেলেন তার যখন ঠান্ডার ধাত আর উনি নাকি খুব হাঁচিও দিচ্ছিলেন শুনেছেন রমেশবাবু সে কথা মোদ্দা কথা উনি নিজেকে কিছুতে ক্ষমা করতে পারছেন না আর ওই দুই মহিলা বান্ধবী তারা রমেশবাবুকে জানিয়েছেন যে লক্ষ্মীপ্রিয়া নাকি অ্যান্টি অ্যালার্জিক মেডিসিন খেয়েছিলেন এত হাঁচি হচ্ছিল বলে তবে কি জানো দীপ একটা কথা এখন আমাকেও ভাবিয়ে তুলছে কি কথা ভাবো একবার 
অ্যান্টি অ্যালার্জিক মেডিসিন দিলেন একজন তিনি শুয়ে না পড়ে হঠাৎ স্নান করতে গেলেন কেন আচ্ছা ওই ওই বাঙালি ছেলেটাকে একবার ডাকবো নাকি তুমি কথা বলবে দেখতে পাচ্ছ নাকি ওকে এখানে ডাকো তাহলে দাঁড়াও দাঁড়াও कथार उत्तर दीजिए मारा गलन रूम उत्साह देखे बाकी लोक जिज्ञेस कर तक ओ तो तरह सब बोले देवे ना कि छुट्टी काटा खुन घटन जड़ाते चाहना बाबा तुम खुन खुन बोलना होते क्यों रागे माथा ओके धक्का दिए पड़े गोट पे मृत्यु तुम्हें तक हमारे महिला मृत्यु खबर जो स्नान गलेना से सोशल मीडिया सार्च कर कि इंटरेस्टिंग इनफरमेशन पे तो बो रहस्य गंध पे ना हमारे गोयंदा कि नहीं बोलो देखी बोलो बोलो एबारी खबर जोड़ कर লক্ষ্মীপ্রিয়া ও গত কিছু বছর ধরে নিয়মিত ইউটিউবে ভিডিও শেয়ার করতেন প্রচুর ফলোয়ারও ছিল ওনার আসলে ডান্স কাম এক্সারসাইজ দিয়ে উনি শুরু করেছিলেন তারপর মাঝে কিছুদিন গার্ডেনিং দিয়েছিলেন আর ইদানিং মানে এই কিছু মাস ধরে পুরোপুরি শেয়ার মার্কেট রিলেটেড ভিডিও বানাতেন ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে অনেক অ্যাডভাইসও দিতেন জানো প্রায় আট ন মাস আগের একটা ভিডিওতে উনি দুজন মহিলাকে গেস্ট হিসেবে এনেছিলেন যে হোম মেকার মহিলারা কিভাবে শেয়ারে ইনভেস্ট করে টাকা রোজগার করতে পারবেন সেই নিয়ে একটা আলোচনা আর কি তুমি একবার দেখো না এই মহিলারাই ওই লক্ষ্মীপ্রিয়ার সাথে যারা এসেছেন তারা কি না দুজন মহিলাই এনাদের নাম হচ্ছে শশী আর ললিতা কিন্তু এর থেকে কি বোঝা যাচ্ছে বিশাখা বলছি আগে তুমি বলো না এই যে শেয়ারগুলোর কথা তুমি শুনলে ভিডিওটাতে তো এগুলো এখন মার্কেট প্রাইস কি রকম যাচ্ছে এ বাবা ওই মহিলার কথা শুনে যদি কেউ শেয়ার ইনভেস্ট করে তাহলে তো প্রচুর লস খেয়েছে তারা দেখো দি শশী আর ললিতা যদি ওই ভিডিওতে শুধুমাত্র অভিনয় করে থাকে তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা আলাদা কিন্তু যদি লক্ষ্মীপ্রিয়ার অ্যাডভাইস মতো ওই স্মল ক্যাপ কোম্পানির শেয়ার কিনে থাকে তাহলে তো প্রচুর লস খেয়েছে দুজনেই আর শুধু তাই নয় তুমি বলছো এই শেয়ারের দাম বাড়ার কোনো ইন্ডিকেশান নেই তার মানে ভবিষ্যতেও এর চেয়ে কোনো প্রফিট হবে না তাই তো হ্যাঁ সেটাই আর ভিডিওতে উনি বলছেন যে যত বেশি ইনভেস্ট করবেন তত বেশি প্রফিট মানে কয়েক লক্ষ টাকার শেয়ার কিনতে যদি সত্যি ওরা কিনে থাকে 
তাহলে তো অনেক টাকার লোকসান সেটাই তো আর একটা জিনিস তুমি নোটিস করেছো আর যখনই উনি কিছু অ্যাডভাইস দিচ্ছেন মানে ওনার ওই ভিডিওগুলোতে তখন কিন্তু উনি কোনো একটা না কোনো পানীয় পান করছেন আর হতে পারে বয়সজনিত কারণে মহিলা একটু বেশি উত্তেজিত থাকেন তুমি আরেকটা ভিডিও দেখাই গেল কালকে কাল উনি লাইভ করেছেন ওই ইয়াং জেনারেশনকে ইন্সপায়ার করতে একটা কুড়ি একুশ বছরের ছেলের সাথে ডিসকাশন ছিল ওই লাইফটাতে তার মানে ওই যে কাল তুমি বললে না যে সবাই যখন বিচে ছিল লক্ষ্মীপ্রিয়া ছিলেন না ওখানে উনি সেই সময় লাইফটা করছিলেন দেখি দেখি এটা কে জানো শশীর ছেলে তুমি কি করে জানলে ভালো করে দেখো ওর মায়ের মুখের সাথে ওর প্রচুর মিল রয়েছে আর তাছাড়া আমি ওই ছেলেটার চ্যানেলে গিয়ে ঢুকে দেখেছি ওটা শশীরই ছেলে থাক আগে তুমি ভিডিওটা দেখো না ভালো করে धन्य धन्य कर আর ডিসক্লেমারে তো থাকেই না যে জেনে বুঝে শেয়ার কিনতে নিজের জাজমেন্ট লাগিয়ে শশী আর ললিতার দুর্ভাগ্য যদি ওরা ওই বাজে শেয়ারগুলো কিনে থাকে কিন্তু সেটা জানবে কিভাবে চলো চলো দেখি গিয়ে যদি রমেশ বাবুর সাথে একবার কথা বলা যায় কি বলো হুম হুম ঠিক আছে চলো একবার ঘুরেই আসি রমেশ এখনো নিচে লনে বসে আছেন দুই বন্ধু ওখানে শশী আর ললিতা কেউই কাছে পিঠে নেই বিশাখা সমবেদনা জানায় রমেশকে রমেশ বলেন লক্ষ্মী কুইট হার জব অ্যান্ড ইন্ডালজ ইন ভেরিয়াস হবিজ অ্যান্ড লাস্ট থ্রি ইয়ার্স শি ওয়াজ ওনলি উইথ শেয়ার্স She used to buy stocks after a lot of study and used to get fairly good return. These friends, these friends of mine also invest money in her planning. You know that uh, her interview, her interview has appeared in many magazines. At lunch, yesterday, She told me that she had made a huge profit in many lakhs of rupees. Gave us, gave us a good treat also. Our son, our son is supposed to be come on this Christmas because she will book a flat for our son. This 30th is Lakshmi's birthday, you know. In the evening, Shashi and Lalita uh, said uh, they will arrange a surprise party for Lakshmi Priya. At night, three of us were sitting here on this lawn and planning all that. I, I made a video call to my son and made many plans with him. Many times, Lakshmi called me but... But I did not attend it her call. Whose birthday plan we made? <laughs> she, she is no more today. She is no more today. She is not there today. Police Jana, Tadir Kach Prashesh, Ektu Bodhi, লক্ষ্মীপ্রিয়াকে নিয়ে যাবে তারা বিশাখা আর দীপ্তেন্দু রমেশবাবু আর পুলিশ ইন্সপেক্টর শ্রীবাস্তবের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কোনো একটা বিষয় নিয়ে আলোচনার পর সমুদ্রের দিকে হাঁটতে চলে আসে বেলা প্রায় একটা 
দিক দেখো বিচে মনে হচ্ছে তোমরা দুজনেই বসে আছে চল পাশে গিয়ে বসি একবার দুজনে গিয়ে ওদের পাশে চেয়ারে বসে মহিলা দুজন নিজেদের কথা এতই মগ্ন যে ওদের একেবারেই খেয়াল করেনি বিশাখা বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে বলতে থাকে লক্ষ্মীপ্রিয়ার রেডিওগুলো দেখলেই কিন্তু পুলিশ বুঝে যাবে কে খুন করেছে বুঝলে দীপতেন্দু আর চোখে মহিলাদের দিকে তাকায় ওদের কথা ততক্ষণে থেমে গেছে ওনারা বিশাখার কথা শুনছেন বিশাখা যেন ওদের দেখতেই পায়নি নিজের মনে বলতে থাকে যে মহিলা দুজনকে দেখলাম ভিডিওতে তারা নিশ্চয়ই অনেক টাকা ইনভেস্ট করেছিল শেয়ারে লক্ষ্মীপ্রিয়ার কথা মতো একে নিজেদের এত লোকসান তাই আবার কাল দুপুরে জানতে পেরেছে লক্ষ্মীপ্রিয়ার কত লাখ টাকা প্রফিট হয়েছে আবার কাল লাইভে এক মহিলার ছেলেকে ও কনভিন্সও করে ফেলেছিল শেয়ার কিনতে মায়ের মন তো ছেলের বিপদ বুঝতে পারে তাই বারান্দা থেকে গল্প করে তিনজনে যখন ঘরে ঢোকে ঘরে তেমন আয়না বা ভালো আলো নেই বলে এই একটা অছিলা দিয়ে আর কি ওরা বাথরুমে নিয়ে যায় লক্ষ্মীপ্রিয়াকে আর তাছাড়া ঘরে যদি জোরে কথা হয় তাহলে তো লন থেকে বাইরের লোকেরা শুনে ফেলবে তাই জন্য বাথরুমে নিয়ে যেতে পারে শেয়ারে ওদের যে টাকা লোকসান হয়েছে লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বলে ফেরত দিতে হবে আর উনিও রাজি না হয় তর্ক বিতর্ক শুরু হয় হতে পারে লক্ষ্মীপ্রিয়া বাথরুম থেকে বেরিয়ে স্বামীকে ডাকার চেষ্টাও করেছিলেন আর তখনই ওরা ধাক্কা দেয় লক্ষ্মীপ্রিয়াকে ব্যাস পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় ওনার ভেবে দেখো সারপ্রাইজ বার্থডে পার্টির যে প্ল্যান তাও কিন্তু ওই মহিলাদেরই বার্থডেতে পার্টির প্ল্যান ওদিকে আবার ছেলে আসছে রমেশবাবু একেবারে আনন্দে মুশকুল ঘুমতে যাওয়ার জন্য ডেকেও ছিলেন লক্ষ্মীপ্রিয়া উনি তখন তো ব্যস্ত ওই প্ল্যানিংয়ে আর ঘরে মহিলারা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে চেপে ধরে টাকার জন্য না জানিয়ে দুজন মহিলার নিশ্চয়ই টাকা ইনভেস্ট করেছিলেন জানো মানছি হয়তো খুনের অভিসন্ধি ছিল না ওদের কিন্তু এই দুর্ঘটনার জন্য তো দায়ী ওরাই এখন পুলিশ যদি ওই মহিলাদের দেখতে পায় ভিডিওতে তাহলেই সন্দেহ করবে মহিলাদের উচিত এক্ষুনি গিয়ে ওই ভিডিওগুলো ডিলিট করা কিন্তু ভিডিওগুলো কিভাবে ডিলিট করবে খুব সোজা লক্ষ্মীপ্রিয়ার ল্যাপটপ তো রমেশবাবুর কাছেই রয়েছে কোনো একটা ছুতো রমেশবাবুর কাছ থেকে সেটা নিতে হবে আর তারপর লক্ষ্মীপ্রিয়ার ইউটিউব অ্যাকাউন্টে গিয়ে ছেলের আর নিজেদের ভিডিওগুলো ডিলিট করে দিতে হবে ব্যাস তা আমাদের এবার কি করণীয় পুলিশকে জানাবে নাকি সব না না আমি কেন জানাবো আমি কি গোয়েন্দা শশী আর ললিতা মিনিট তুই বসে থাকে তারপর বিশাখাদের দিকে না তাকিয়ে উঠে যায় ধীর পায়ে রুমের দিকে হাঁটা লাগায় ওরা চোখের আড়াল হতেই বিশাখা বলে এবার অপেক্ষা চলো আমরা এবার লাঞ্চটা করে নিয়ে গিয়ে লাঞ্চ টেবিলে এসব নিয়ে আর কোনো কথাই বলেনি বিশাখা বেশ জমিয়ে হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি খেয়ে লাঞ্চে পর ঠিক করে মহাবালীপুরাম যাবে হঠাৎ একটা ফোন আসে আপনার পাদে তো এসে মাছ ধরা দিয়েছি আমি তো কপ করে ধরেছি 
কি হেল্প তাই না করলেন হ্যাঁ কদিন থাকছেন তো নাকি আমার আমার বাড়িতে আসুন কথাকে নিয়ে হ্যাঁ আমার কিন্তু আবার ওই বাঙালি বিরিয়ানিটা দারুণ বানায় দেখা হচ্ছে হ্যাঁ দেখা হচ্ছে এই কার ফোন ওই পুলিশ অফিসারের এই কি কি বলছে কি আর বলবে আমি যা বলেছিলাম তাই বললেন মানে আমার গোয়েন্দাগিরির গোয়েন্দাগিরি সাকসেসফুল তাই তো 